So welcome back again to our channel. So this is Joan from Team Iguana. So yan guys, kung bago ka po sa aming channel, please click like and subscribe and please click all the bell notifications below para updated ka. Again, guys, so again for today's vlog is all about this Hoya collection of mine. So, again, guys, if you've just watched my video on preparing how I prepare my Hoya collections on winter, so again, nag um, cut po tayo, then hindi ko na siya natapos e vlog. So, again, guys, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga kinat kung cuttings on how I prop them. So, again, guys, let's gonna watch this one. So in this method of propagation, I, I'm just going to use some water and leka balls and alam nyo ba na gusto, gusto kong gumamit ng clear nito, um, this is disposable caps. So ayan guys, para mas nakikita ko yung roots dyan, pag nagka roots na sila, so hindi ka na um, magkukuha pa, ay uplift pa ulit. So ayan, kitang kita mo dyan, um, which is my water leka balls, then just dip the cuttings that you had, then yan, makikita mo na yung kanyang roots na nag-grow. So, ayan guys, let's get another this one. So, ayan, just, um, eto lang siya. Mas gusto ko to guys, um, yung mga iba naman ginagamit, water lang as in pure water, pero yun nga, um, sa lahat ng mga ginawa kong propagations using leka balls is mas maganda, mas mabilis. So, ayan guys, um, ginagamitan ko nito. Yung iba naman tong propagation, which is iba-iba nga yung style nila ng pag-prop, yung iba sa mousse naman sila gumagamit. Um, gumagamit din ako ng sphagnum mousse. Kung na-watch nyo yung video ko about the watermelon um, propagation, yun, um, merong pamais. Meron din pamis nila. Pero sa pamis na yan, pamis. Kasi dito sa pronunciation nila, pamis. So, ayan guys. Um, pero yun nga, P-U-M-I-C-E. So, for us, um, <laughs> we're gonna read it pumis. But it's pamis. Pamis. So, ayan. Let's go back. So, ayan guys. Ganyan lang siya. Then, we're just going to add some water. Para ka lang nag-experiment, di ba? Ganyan lang siya guys, dyan lang yung water. So ayan, medyo, kasi nakalagay ito sa aking prop box. So ayan, ah, medyo may heat pad, ah, naka-heat pad sa ilalim. So medyo warm, then yung humid talaga is maganda, humidity. So ayan, mas napapabilis yung ating cuttings. So ganyan lang siya. Then we have this, yun, kinat ko na din to, carnosa. Kuya carnosa, so mag-isa lang siya. So ididip mo lang siyang ganyan. So, pag nag-roots to guys, ipapakita ko siya sa inyo. Pero hindi ko na alam, hindi ko alam kung how many weeks siya mag-roots kasi nga palamig na. Pero since naman naka-heat pa dako, mas ano naman siguro siya. Yan. I'll just dip like that. Then, mawawatch mo na pag lalabas na yung roots niya dyan. Ang ganda tignan, may mga roots siya dyan. So, ulitin lang natin. So, meron akong mga cuttings na dito na naka-prepared. Kung nakita nyo yung last niya na video ko, andun yung mga kinat ko, fishtail, pubicalic splash, then, so itong ating um, fishtail, huya fishtail, ikakat natin siya. Mas pangit, ang um, pangit kasi i-prop pag ganito kahaba. Medyo matagal siya mag -roots kasi parang mas mahaba yung um, na-stress siya kasi mahaba siya masyado for propagation. So, ganyan. Much better. Ikat natin dyan. Then like that. Oh no, nakakuyong leaf. So like that. Para meron siyang stem na um, nakadip. Ganyan. Ang cute naman nito. Look! Fishtail. Para siyang uh, mermaid tail. Kaya tinawag nga siya na fishtail. Huya fishtail. So uh, parang kulang cool yung... Fire lang nasa science lab, di ba? Ganyan, basahin lang yung leka balls. So, i-dip lang natin. Parang ma-reach nyo yung water, guys. So, hindi naman lublob na lublob. 
So, yan. Pagsamayin ko lang itong mga ang fish tail natin. Ayan. So, then, yan. Pagsamasamahin ko lang yung mga um, hoya fish tail natin. Ganyan lang guys, ganyan lang ako mag-prop. Kung hindi lekables ang gamit ko, spagnum mousse naman. Pero yung mga iba nga, nagagamit lang sila. True soil na, direct soil. Pero ayoko, kasi hindi ko makita yung roots. So ayan, very nosy ako sa cuttings ko. Ayoko namang in-uplift palagi. Kaya ganto na lang, mas mabuting nakita ko yung may roots na siya bago ko ilagay sa soil. So, I think I needed more para medyo makover yung ang um, body no body yung stem so ganyan guys ah, di ba ang cute look at that so yan para makita natin yung roots na mag-grow dyan then ulitin lang natin So, ayan. Shout out, guys, yung mga pinost ko din to sa Facebook ko, eh. Kasi hindi ko lahat, sabi ko, hindi ko lahat ipaprop. Uh, since wala pa namang nagmamine, so, ayan, ako muna magpaprop. So, ayan. Pero may nagpa-reserve na dito, guys. May nagpa-reserve na na kukuha daw siya nitong Huya, um, Huya Pubicalix Splash. Then, the um, Huya Nicosanya. So, ayan. Ang cute. So, dala. Ilan ba itong ano? Ay, so, ayan, tatlo. So, pagsamahin ko na lang siya. Um, sa isang uno, hindi. Parang nahirapan siya magkapit. Ayan. Then, this one. So, ayan, ganyan lang siya, guys. Alam nyo ba na, Meron ako na let go na plants ko pala. Ayaw ng husband ko ibenta. Alam nyo guys, mahirap pag yung um pag may collections kayo tas yung asawa niyo yung nagbigay. Alam niyo 'yun. Um if you just kung makarelate kayo. Kasi alam niyo magpipigil yan na ibenta ko. Pero yun nabenta ko na. <laughs> Wala rin siyang nagawa. Ah, this is Hoya Nicolsanya. So iiba natin siya. Ay ito pala 'yun, yung isang maliit. So, we'll gonna cut this one. Kasi, long din yung stem niya. So, pag pinwrap mo to siya ng mahaba, um, mas stress siya, mas matagal siyang magka-roots. So, guys, kung may ano kayo, ipaprop kayo na um, for this example, dapat mas maganda, 2 to 4 leaf lang. Ganyan. Kasi, pag masyadong mahaba, mas mahirapan siya mag-roots. So, we're gonna cut this here. Kasi, dyan din siya tutubo yung new branch out niya. Pag nag-grow na siya. So, ayan, medyo mag-stop yung growth nila kasi nga, winter na dito. So, hoping, yan, by spring, may roots naman na siya siguro in 3 to 4 weeks. So, magkakaroot siya pero hindi pa siya masyadong tutubo kasi nga, malamig na dito. So, ayan, for the last one, our Hoya Nicholson. So, ayan, ipaprap ko muna sila, guys. Pero parang hindi ko na mawawatch yung pag-grow nito kasi may mga... May gusto nito na friends ko. So, ayan. Baka kunin na din dito sa bahay. Pero ipaprop ko muna since nasa bahay pa sila. So, ayan na guys. Ganyan lang siya mag-propagation ng hoya. Mas gusto ko to kasi makikita ko yung roots na nag-grow talaga. Or maybe just water. Kung wala kayong lekables, pwede rin naman. Basta in warm spot and hindi pwede din siyang naka um, sa sun kasi wala pa nga siyang roots um, magda-dry up siya so just better in warm spot and bright light pero hindi sa sun ganun so ayan guys I'm done with my propagation and like a book so yan yung pinropagate ko dati yan ihahalo ko lang sila kasi may spice pa so, ayan yung propagation box ko. Ayan, nakahit pa din siya. So, ayan guys. Ganyan ang propagation para mas mabilis siyang mag-roots. So, ganyan siya guys. Naka-takip. Um, so, ayan. Very, kung nakikita niyo yung moist, humid siya. So, ayan. It helps a lot para mag-roots yung ating cuttings. So, ayan. Ito yung nasa baba. Meron din dyan. So, ganyan ako mag-propagation guys. So, hope you enjoyed that video. And please click like and subscribe once again. This is Joan from Team Iguana. Thank you again for watching. Bye!